Mungu yangu Bwana Yesu asifiwe. Leo nakuletea neno la Mungu. Mimi ni mtumishi wako Clemens Mwandambo. Ninakuletea neno ili uinuke upate uponyaji. Yawezekana hapo ulipo kuna jambo linakukatisha tamaa. Lakini naenda kusoma somo. Naenda kusoma neno ambalo leo ni wakati wa kutia moyo. Nitasoma kitabu cha kutoka sura 14 kuanzia mstari wa 10 mpaka mstari wa 16. Naomba usikilize kwa makini sana. Maana neno hili linaenda kwa uponyaji katika maisha yako. Neno linasema hata farao alipokaribia wanawezeri wakainua macho yao na tazama wa Misri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana ndivyo neno linavyosema. Wanawezeri wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, "Je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko, itufe jangwani?" Mbona umetutendea haya kutoka kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili Silo tulokuambia huko Misri tukisema tuache tuwatumikie wa Misri maana ni afadhali kwa watumikia wa Misri kulio kufa jangwani ndugu yangu tunaendelea ni kwamba hapa wana wa Israeli walikuwa na hofu wana wa Israeli walikuwa wamechanganyikiwa wana wa Israeli maana nyuma walikuwa akiona jeshi la farao likiwasonga mbele alafu akiwasonga nyuma linakuja kwa ajili ya kuangamiza jangwani alafu akitazama mbele wanaona bahari ya Shamu Na unajua bahari. Manake uwezika na kufuka bahari haupo. Mana bahari natisha. Kwa hiyo walikuwa wamekata tamaa. Wamechanganyikiwa. Hawajui ya kufa, hawajui la kufanya. Lakini Biblia natuambia. Palembele. Musa akawambia wana wa Israeli. Musiogope. Simameni tu. Mkawone wakovu. Ataka wafanyia buwana. Leo. Kwa tunaona Musa ananena nao. Anawambia simameni msiogope. Mukawone wakovu ambao buwana atawatendea leo. Ndomana leo ni meleta ujumbe huu kwako. Yawezekana ni mtu mwenye mashaka. Yawezekana wanasumbuliwa na magonjwa. Yawezekana wanasumbuliwa na hali ya uchumi. Yawezekana wanasumbuliwa na matatizo ya ina mbalimbali. Matatizo yako ya maisha. Na umekata tamaa. Huwelewi unakuelekea. Unako toka kuna tisha, unako kuna kunatisha Umefika mara unatamani kujiua Umefika mara unatamani maisha yako ya ondoke Unatamani hata kujinyonga Lakini ewu katazame Musa na vuambia wana wa Israeli Sima meni msiogope Sima meni msiogope eh? Mukawone wakofu mbo buwana anawafanyia leo Ewu tusonge mbele tuone Anasua kwa maana Kwa maana Hawa wa misi mlio waona leo Hamta waona tena milele Ndiyo mana kuambia leo, uinuke ili upate uponyaji. Ni siku ya we kupata uponyaji leo katika maisha yako. Unaona na vuambia Musa, ni kwamba hawa wa misri mna waona, hamta waona tena. Hawa wa misri mna waona, hamta waona tena. Ni kwamba mungu anaenda leo kuatendea miujiza. Ni kama wewe kwamba katika matatizo yako, mungu anaenda kukutendea miujiza. Maana kama Musa anenavyo, ndivyo inavotendeka kwako siku ya leo. Mana anasema buwana atawapigania nini? Nani mtanyamaza kimia? Ebu tuone mungu anasemaji. Mungu tunaona mbele katika msara kuminatano. Anamweleza Musa. Anasema, buwana akamambia Musa. Mbona mnanililia mimi? Wambia wana wa Israeli waendele mbele. Buwana Yesu asifiwe. Anawambia wambia wana wa Israeli waendele mbele. Mana ake nini? Ni kwamba hawa na wa Israeli walikuwa wameingiwa na mashaka. Hawa na wa Israeli walikuwa wameingiwa na hofu. Walikuwa wamechanganyikiwa. Maana walikuwa katikati ya matatizo. Walikuwa hawaelewi, hawana jibu juu ya maisha yao. Hawana jibu juu ya future yao. Kama wewe ambao leo inawezekana unasumbuliwa na ugonjwa, huna jibu na future yako. Lakini Mungu aliwaambia wana wa Israeli, akawaambia kwamba waendelee mbele. Manaki wasonge mbele katika imani Mkamate mungu wako leo jione Na ndomana katika Biblia tunambiwa kwamba Ukamateni, ukamateni ufalumu wa mbinguni Utafuteni ufalumu wa mbinguni 
na mengine yote mtazidishiwa lakini utafuta kwanza ufalme wa mbinguni bwana yesu asifiwe leo ni siku ya wewe kuupokea uponyaji leo ni siku ya wewe kusimama imara katika imani usonge mbele ili ukapate kupokea uponyaji ukapate kupokea uponyaji ukapate nafu ya maisha yako maana walio ndani ya yesu liko tumaini ndani yao liko tumaini ambalo linatembea ndani yao na ninakualika jioni ya leo ninakualika siku ya leo tumaini likapate kukaa ndani yako ukapate tumaini ukapate kusimama katika imani maana bila imani hakuna kinachofanyika ninakualika leo ukalisifu jina la Bwana ukalisifu jina la Bwana ukalibariki jina la Bwana bila kujali shida nayo kuandama bila kujali tabu nayo kuandama bila kujali shida nayo kuandama maana yuko Mungu ambaye alikumba wewe kwa sura na mfano wake alikutengeneza akamaliza akasema ya kwamba imekamilika akasema ya kwamba inatosha akasema ya kwamba imekwisha na akakufia msabalabani akashusha nema ya msamaha kwa ajili yako leo hii ninakualika kwa namna ya pekee ndugu yangu Usiangaike eti uchumi unanisumbua, usiangaike eti ugonjwa unanisumbua, usiangaike eti kuna shida na namna fulani. Mkamate Yesu. Songa mbele katika imani. Maana tunaona Musa nawaambia Anasema hao hao wa ma- Misri hamtawaona tena milele. Maana ukisonga mbele hayo matatizo yako hutayaona tena milele. <coughs> Bwana Yesu asifiwe. Ninakwambia leo inuka simama ili upate uponyaji. Maana huwezi kupata uponyaji bila kusimama katika imani. Na uponyaji na usema ni wa kusonga mbele katika imani. Maana Mungu anakuhitaji. Alikumba kwa ajili yake. Alikutengeneza kwa ajili yake. Hebu tazama Musa anamwambia. Anamwambia waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Mstari wa 10 sema nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono juu ya bahari na kuigawanya na wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu manake bahari itati yani ujue kwamba kulikuwa na habari ya kunyosha fimbo manake Musa alipoenda kunyosha fimbo ahadi ilikuwa ni kwamba bahari itapata kutii na watapita katika nchi kavu Manake leo ninakwambia ni kwamba wewe nyosha fimbo ulionayo. Mungu anataka unyoshe fimbo ulionayo na fimbo ulionayo ni neno la Mungu. Ni imani ulionayo. Nyosha fimbo ulionayo na ukanene mbele za Mungu wako. Ukaeleze habari yako. Ukapige magoti. Usonge mbele katika imani. Ukalitukuze jina la Bwana ili Bwana akapate kukutukuza katika maisha yake. Asante kwa kunisikiliza. Maana ninajua leo ni siku ya wokovu katika maisha yako. Asante kwa kunisikiliza. Maana najua leo ni siku ya pekee katika maisha yako. Maana unaenda kusimama. Maana unaenda kusonga mbele. Mimi ni mtumishi wa Mungu Clemens Mwandambo. Ninapenda leo iwe ni siku ya wewe kupata uponyaji. Ninaomba kwa ajili yako. Baba katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ndugu yangu huyu baba ambaye leo anapita katika magumu falme. Ninaomba kwa ajili ya mtu huyu anayesikiliza mahali hapa baba. Maana liko jambo ambalo linamsonga. Maana iko hali na msonga baba na kumtia wasiwasi. Yawezekana ni ndoa yake mfalme. Yawezekana ni hali ya uchumi au ni magonjwa mfalme. Ninaomba baba kwa ajili yake mfalme baba. Ukanene na maisha yake baba. Damu yako takatifu ikapate kutiririka juu yake. Ninaomba juu yake baba katika jina la Yesu. Maana ni wewe baba uliyemtengeneza toka utosi hata unyayo mfalme. Ukapite baba ndani yake. Ukanena na mishipa, ukanena na maisha yake baba. Maana ni wewe baba ambaye unalinda njia yake. Ni wewe baba unayefundisha baba. Maana utaonyesha hata mapito yaliyo mema kwa ajili yake. Baba ninaomba kwa ajili yake mfalme ukapate kumbariki, ukapate kumtia nguvu katika jina la yesu. Yesu. Asante sana kwa kuangalia Roleza TV. Endelea endelea ndugu yangu kutazama Roleza TV. Ukapate jibu la maisha yako. Endelea kutazama Roleza TV ili Mungu akapate kunena na maisha yako. Usiache kusubscribe. Mahala wameandika subscribe hapo. Utagusa kidole chako, hutaacha kupata neno la uzima. Asante. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.